குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இன்னைக்கு இந்த இனிமையான சண்டே ஈவினிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நேரம் குடும்ப குடும்பத்தோட செலவழிக்கிற நேரம் அந்த நேரத்தில் இங்கே வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்க்குறதுக்காக உங்களுக்கு வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ஸ்பீக்கர் நம்ம கூட வந்து இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவருடைய ஷேரிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஏழுமலை அவர் வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவருடைய ஸ்பேர் டைமில் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அவர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவருடைய ஸ்பேர் டைமில் அவர் கிடைக்கிற உபரி நேரத்தில் இந்த பிஸ்னஸை பில்ட் பண்ணி அருமையான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்துகிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து தன்னை மாதிரி பல பேர் தன்னோட இணைஞ்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுத்து அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இன்கம்மை வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நபர்கிட்ட தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் அவங்க மிஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிஸ்ஸஸ் பழனி அவங்க வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அந்த ஹோம் மேக்கராக இருந்துக்கிட்டு இந்த பிஸ்னஸில் அவருக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்பீச் தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ரொம்ப கவனமாக கே கேளுங்க உன்னிப்பாக கேளுங்க அவர் சொல்கிற எந்த வார்த்தை வேணாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்திர மாத்திர வார்த்தையாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கவ முழு கவனத்தையும் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் வச்சு கேளுங்க இன்வைட் பண்ணலாங்களா உங்கள் உற்சாகம் எனக்கு தெரியணும் அப்போ தான் நான் அவங்களை கூப்பிட முடியும் அவங்கள பேசுறதுக்கு சூப்பர் சூப்பர் இன்வைட் பண்ணிடலாங்களா ஏழுமலை சார் த ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர்ஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் ஏழுமலை அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பழனி அண்ட் டு த ஸ்டேஜ் Thank you, thank you, sir. Thank you, sir, for your uh, welcome. Ramba, army, angle, army, go for it. Niya, super. So, I know that for red Malay, Chennai, let me be sure. Sandhu, or one day, Kalapur, Chimavattam, spotlight, can you come on? Okay. Red Malay, or auto oil industry, la Chennai, la or last twenty-four years, or can you drink? Sandhu, or Kalapur, Chimavattam, Chennai, Pune, Malay, let go. Nada. எல்லாருக்கும் உற்சாகமான மாலை வணக்கம் என் பெயர் பழனி ஏழுமலை நான் ஹோம் மேக்கரா இருக்கேன் தேங்க் யூ ஓகே சோ என்னோட இந்த பிசினஸ்க்கு நாங்க எப்படி வந்தோம் என்ன எதுன்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு புதுசா வந்து உங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் நாங்க பேச போறோம் சோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு உங்களை இந்த காலுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஒரு ஜூம் வெபினார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லி இருக்கலாம் ஒரு கூட்டம் ஏதோ சொல்லி உங்களை இன்வைட் பண்ணிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பா நீங்க அவருக்கு ஒரு தேங்க் பண்ணணும் எவ்வளோ நண்பர்கள் இருக்கும் போது உங்களை கூப்பிட்டுருக்காரு எவ்வளோ கமிட்மெண்ட் இருக்கிற போது நீங்க ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உட்காந்துக்கிறீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புதுசா வந்துக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாங்கள் என்ன சொல்ல போறோமோ அதை நீங்க கவனமா கேட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஒரு நாளாக அமையும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்படிதான் வரும் அப்படின்றதையும் நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் சோ நாங்க வந்து கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அதாவது நான் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க கம்பெனிக்கு அதாவது எங்க ஜெனரேஷன்லயே வந்து யாரும் வேலைக்கு போகல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனது அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸா ஒரே ஒரு நிறுவனத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிகள்ல ஏறி இறங்கி வேலைக்காக இன்ஃபேக்ட் நீங்க இந்த காலத்துல இருக்கிற தப்ப நம்புவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல நான் ஒரு ஐடிஐ வெல்ற முடிச்சுட்டு டென் டேஸ் கூட வீட்டுல இல்ல அடுத்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்க்கு வேலைக்கு போனோம் பத்து ரூபாய்க்கு யூ ஓன் பிலீவ் மீ ஆக்சுவலி பட் இதான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேலை செய்யணும் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது இந்த ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க பாருங்க ரத்தா சாதா நாடி நரம்பெல்லாம் முத்தனவனாலதான் அப்படி அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி என்னுடைய உடம்புல அவ்வளவு தூரம் வந்து வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃபுல் பாடி மைண்ட் செட் என்ன சொல்ல போனா என் உடம்புல இருந்து ஒரு ஒரு யூனிட் பிளட் எடுத்து ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு நீங்க ஏத்துறீங்க வச்சீங்களேன் அவர் பிசினஸ் விட்டு வேலைக்கு வந்துடுவாரு அப்படி இருந்துச்சு அப்போ இப்ப இல்ல அப்படி இருந்தா நல்ல கம்பெனி நல்ல சம்பளம் சென்னையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி சென்னையில சொந்த வீடு காரு பிள்ளைங்களா நல்லா படிக்கிற லெவலுக்கு வருமானம் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் சூப்பர் என்னோட வேலை பெர்மெண்ட் ஆச்சு மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் குழந்தை இருக்காங்க
இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்றேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இன்னைக்கு புதுசா வந்துக்கிறவங்க நிறைய பேர் வேலையில இருக்கலாம் இல்ல சொந்தமா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹோப்பா இருக்கும்ன்றத நான் கூறிக்கிட்டேன் இந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு காஸ் பிளான் தான் நாங்க வந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல தான் பிறந்து வளர்ந்தோம் சென்னைக்காக வேலைக்காக தான் சென்னைக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு நாள் நான் என் பேரண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்காக என் ஊருக்கு போற போது எனக்கு தெரிஞ்ச எங்க ரிலேட்டிவ் ஒரு பையன் வந்து இந்த பிசினஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டாரு எடுத்துட்டு இங்க கிராமத்துல ஒரு எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல ஒரு ஹோம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அது எனக்கு தெரியாது நான் போனதும் அவருக்கு தெரியாது பை காட் கிரேஸ் கனெக்ட் பண்றாரு பாருங்க இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்கல்ல ஆஹ் ஏதாவது ஒரு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பை டிஃபால்ட்டா அந்த இந்த வியாபார வாய்ப்பு பாக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது சத்தியமா எதுவும் புரியல வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் திரும்பி உட்காந்து உட்காந்து திரும்ப திரும்ப பார்த்தேன் பிசினஸ் அவருக்காக தான் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட் ப்ராடக்ட் அசோசியேஷன் எந்த அளவுக்கு இவ்வளோ பெரிய எங்க அப்ளைன்ஸ் கிராஸ் லைன்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் ப்ராடக்ட் இந்த கம்பெனிக்கு ஹிஸ்ட்ரி இந்த இதுல ஜெயிச்சவங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வியாபார வாய்ப்பை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா பிளாய் மைண்ட் செட்ல இருந்து மாறுறதுன்றது அவ்வளவு கஷ்டம் அது என்ன மாதிரி ஆளெல்லாம் மாறுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இந்த பிசினஸ் வந்து நீங்க பார்க்க வந்துக்கிறீங்க ஒரு அடுத்த சம்பவசா சொன்ன மாதிரி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து கூர்ந்து கவனிங்க ஓப்பன் மைண்டோட கவனிங்க இந்த பிசினஸ் எப்படின்னா பார்த்த உடனே பிடிக்காது பார்க்க பார்க்க டெஃபினட்டா பிடி பிடிக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா வித்திஸ் நான் வந்து என்னோட பிரசன்டேஷனுக்கு போறேன் போன்றேன் ஓகே சோ இன்னைக்கு பிளான் ஓவர் வியூ கடப்புறோம் ஓகே சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிசினஸ் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த காலுக்கு நீங்க வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கும் உங்களை இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு கூட்டவருக்கும் இடையில வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கை வரும் நம்பிக்கை வரணும் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு எப்ப வரும் அப்படின்னா நான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிறத ஓப்பனா டிரான்ஸ்பரன்சியா அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போறான் இந்த இந்த பிசினஸ்காக நீங்க என்ன எஃபோர்ட் கொடுக்கணும் எவ்வளவு டைம் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் எல்லாம் நாங்க ஓப்பனா சொல்லிடுவோம் அது மாதிரி நீங்களும் ஓப்பனா இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அதாவது உங்க ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் சரிங்களா சோ எஜுகேஷன் ஃபேக்ட் அண்ட் ஒப்பீனியன் ரெண்டு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்ப சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அதாவது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம கொரோனாவுக்கு மட்டும் இல்ல சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து சோசியல் மீடியால இருந்து வரணும் போல இருக்கு எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா அத்தனையும் நம்ம உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்பிடுறோம் பட் உண்மைக்கும் அனுமானத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சோ இன்னைக்கு நாங்க சொல்ல போற விஷயம் மட்டும்தான் ஃபேக்ட் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தின ஒரு விளக்கம் நீங்க வந்து ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டது இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னது இந்த வியாபாரத்தை ஏற்கனவே செஞ்சாங்க போனாங்க எந்த எது உங்க மைண்ட்ல இருந்தாலும் அரைஸ் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு நாங்க சொல்ல போறது அத்தனையும் உண்மை ஒரு இதுதான் ஒரு குட் எஜுகேஷன் ஓகேங்களா சோ பில்ட் அ கேஷ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா சிம்பிள்ங்க உங்கள் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடிச்ச ஒரு என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அப்படின்னா உங்க கிட்ட ஒரு ஹானஸ்டி இன்டகிரிட்டி ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஏன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு 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 டைப் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தா தான் நம்ம வந்து டுகெதரா தான் அந்த பிசினஸ் எடுத்து செய்ய போறோம் சோ உங்ககிட்ட அவர் வந்து எதிர்பார்க்கறது அதுதான் சோ ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு ஹம்பிள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஒரு அம்பிசியஸ் இதெல்லாம் தான் நாங்க வந்து எதிர்பார்க்கிறோம் சரிங்களா அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த பிசினஸ் வந்து சூப்பரா பண்ணிடலாம் சோ பீட்டுக்கு ஃபோர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நாங்க வந்து பலத்தை முன்னாடி வைக்கல பீப்புளை முன்னாடி வைக்கிறோம் வி பில்ட் த பீப்புள் பீப்புள் பில்ட் த பிசினஸ் அதுதான் இந்த பிசினஸோட மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி சரிங்களா So, decision making process. உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அவர் இந்த வாய்ப்பு கொடுப்பாரு சோ இந்த வாய்ப்பு அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கற மாதிரி ஒரு அனுமானத்தை நீங்க அவர்கிட்ட வாங்கிக்கணும் ரைட் சார் நெக்ஸ்ட் சார் சார்
என்ன ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ட்ரீம் இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் லைஃபா இருக்கணும் ஸ்டைலா இருக்கணும் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய பணம் இருக்கு நேரமே இல்லை அதை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு லைஃப் ஸ்டைல் சொல்ல முடியுமா இல்ல ஒருத்தருக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு பணமே இல்லை அதை வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றது அது லைஃப் ஸ்டைல் சொல்ல முடியாது ஸோ லைஃப் இருக்கணும் ஸ்டைலும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க சேவிங்ஸ் ஸோ இந்த கொரோனா வந்து ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் நம்மளால வீட்டுல உட்கார வச்சுது அவ்வளவு பேருக்கு சேவிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்பதான் அதை ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நமக்கு வந்து ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் ஜுவல்ஸ் மரம் இருக்காங்க ஜுவல்ஸ் இப்ப நான் என்ன மரத்துக்கு சொல்லுவோம்னா ஆஹ் நீயோ தங்கம் உனக்கு எதுக்கு தங்கம் இப்படி ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஒரு டைலாக் கூப்பிட்டு தான் வாழ்க்கைய வந்து ஓட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஜோக்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிறது நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்ப வந்து அவர் அவங்க வீட்டுக்கார அம்மா கிட்ட கேட்டேன் எங்க சார் இல்லைங்களா அப்படின்னு சார் நகை வாங்க போயிருக்காரு நகை வாங்க எந்த நகை வாங்க போயிருக்காருன்றீங்க நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்களே அப்படின்னா இல்லையோ அது ஜிஆர்டிக்கு போய் வரலைங்க பேங்க்ல அடங்க வச்ச நகை வாங்க போயிருக்காரு அப்படின்னு சோ இந்த மாதிரிதான் நீங்க வர அவர் நகை வாங்கி கொடுக்கறதா இருக்குது இருக்கு நீங்க அம்மா வீட்டுல போட்ட நகை அடங்க வச்சுட்டு தான் வேலை பாக்குறோம் சோ இந்த மாதிரி இதான் நிறைய குடும்பங்கள் வந்து ட்ரீம் வந்து அவங்க அவரோட ட்ரீம் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாம நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பண்றாங்க இந்த பக்கம் பாருங்க வேல்யூஸ் ஃபேமிலிக்கு நம்ம ஒரு குவாலிட்டி டைம் கொடுக்கணும் நம்ம ஹெல்த்துக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியுதா அப்படின்னு பாருங்க ஒரு ஃபெய்த் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டெத் ஒரு கடமை இல்லாத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் பிரின்சிபல் ஒரு ஆனஸ்டி இன்டிகிரிட்டி பொய் சொல்ல மாட்டேன் நேர்மையா உழைப்பேன் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிரின்சிபல் லெகசி லெகசினா சிம்பிள்ங்க இப்ப நான் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஒரு நிறுவனத்துல ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பேசிக்கலி நான் வந்து ஒரு ஐடிஐ வெல்டர் ஐடிஐ வெல்டர்னா அங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ வெல்டிங்ல வந்து டாப் மோஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் நான் ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் வெல்டிங் எனக்கு தெரியும் டிக்கு மிக்கு இந்த பைப் லைன் ஸ்டீம் லைன் எல்லா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கேன் In fact, over 20 years, இன்ஃபேக்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே எனக்கு சிப்ல எல்லாம் வேலை கிடைச்சது பட் நான் வந்து போகல இந்த நிறுவனத்துக்கு கிடைச்சதுனால சோ இப்ப இது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா இதை இந்த நாலேஜ் எல்லாம் என்ன என்ன மட்டும்தான் சார்ந்து இருக்கும் இப்ப என்னுடைய பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியுமா இது என்னோடய போயிடும் சோ இது லெகசி இல்ல இப்ப நான் நான் சம்பாதிச்சு ஒரு பத்து வீடு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் அதுல இருந்து வாடகை வருதுன்னா என் குடும்பத்துக்கு அது லெகசி இதுதான் அந்த லெகசிக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் சரிங்களா சோ இப்ப இது இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து என்ன என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா நிறைய பேரு இந்த ட்ரீம்ஸ அடைய முடியல என்ன காரணம் வருமானத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேரு அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்றாங்க ப்ரொவைடர் இந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூ இழந்து அச்சீவ் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லட்சக்கணக்கான ரூபா சம்பாதிக்கிறாங்க சில கார்பரேட் நிறுவனத்துல ஐடி நிறுவனத்துல பெங்க நிறுவனத்துல நிறைய நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்றவங்க மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் ஓகே சூப்பர் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க ஆனா அவங்களால இந்த ஃபேமிலியோட வேல்யூஸ் அவங்க ஹெல்த் கூட கவனிக்க முடியாம ஒரு பிரின்சிபல் இல்லாம இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இழந்துதான் அந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றாங்க சோ நாங்க இந்த பிசினஸ் மூலியமா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறோம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா அப்படின்னா உங்க வேல்யூஸ் நீங்க இழக்காம உங்களுடைய அத்தனை ட்ரீம்லயும் நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம் அதுதான் நாங்க இந்த வியாபாரத்து மூலியமா உங்களுக்கு சொல்ல வரோம் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சோ இந்த ஒரு சிலேட் பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா ஒரு ரபர் கேஸ் ஆகி ஒரு ஃபோர் பவுண்டா பிரிச்சிருக்காரு அதாவதுங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு லீகலா இருக்கிற ஒரு நாலு டைப்பா அவர் வந்து சொல்லிட்டார் இது தவிர இல்லீகலா நிறைய இருக்கு லீகலா ஒயிட் மணி சம்பாதிக்க இந்த நாலு இந்த நாலு கேட்டகரி பீப்புள்ஸ் தான் உலகத்துல பணம் சம்பாதிக்கிற மக்களை நாலு கேட்டகரியா பிரிச்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவங்களோட மைண்ட் செட் வச்சு பிரிச்சிருக்காரு இந்த லெப்ட் ரைட் அப்படின்னு பாருங்க இ அண்ட் எஸ் வந்து லெப்ட் பி அண்ட் ஐ வந்து ரைட்னு வச்சுக்கிங்க இ ஸ்டாண்ட் ஃபார் எம்ப்ளாய் எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் செல்ஃப் எம்ப்ளாய் பி ஸ்டாண்ட் ஃபார் பிசினஸ் மேன் ஐ வந்து இன்வெஸ
முதலீடு போட்டுட்டு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுட்டு ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேருகளை வச்சுட்டு ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிட்டு மக்கள் மூலியமா எம்ப்ளாயி மூலியமா டூப்ளிகேட் பண்ணி டைம் லிபரேட் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க வந்து பிசினஸ் மேன் இன்வெஸ்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாரன் படம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்வெஸ்டர் ஷேர் மார்க்கெட்ல மிகப்பெரிய ஒரு இன்வெஸ்டர் அவர் சோ உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணலாம் இந்த மாதிரி என்னென்ன இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பணம் டைம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அந்த மணி வந்து பணம் பண்ணி கொடுத்துருவோம் பணம் பணம் பண்ணி கொடுத்தோம் சரிங்களா சோ இந்த எம்ப்ளாயி அப்படின்னா எப்படி பணம் பண்றாரு அப்படின்னா நேரத்தை கொடுத்து பணம் சம்பாதிக்கிறாரு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் அந்த கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணா வருமானம் வரும் தட்ஸ் ஆல் சோ அவர் பாருங்க ஒரு ஒரு காமெடியா ஒரு பிக்சர் இருக்கு பாருங்க ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது அவரு எதுவும் யோசிக்க மாட்டாரு ஓ பாஸ் வேலை கொடுப்பாரு செய்யணும் அவ்வளவுதான் அவர் மூலிக்கு அங்க வேலை கிடையாது இந்த மாதிரி பீப்புள் சோ அந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயோட வருமானம்ன்றது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபெண்ட் ஒரு நபங்களை மட்டும் நம்பி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் நான் என்னோட இன்கம் நம்பிதான் இந்த வீடு இருக்கு கார் இருக்கு குழந்தைங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க என் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அந்த இன்கம் எனக்கு கம்பெனி எப்ப எப்படி தராங்க ரியாலிட்டியா பாருங்க என்னோட ப்ரெசன்ஸ் அங்க இருக்கணும் அப்ப என்னோட ப்ரெசன்ஸ் என்னைக்கு அந்த கம்பெனில இல்லையோ அன்னைக்கு இன்கம் வில் பி ஜீரோ அப்ப ஒரு நபர்களை மட்டுமே உங்களோட மொத்த வருமானமும் நம்பி இருந்ததுன்னா நீங்க சேஃபா இல்ல ஒருவாங்க <laughs> 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 சோ அவங்களுக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்க டைம் லிவரேஜ் இருக்காரு அவரும் டெய்லி காலையில போய் சட்டரை திறந்தாலும் வருமானம் இல்ல அவருக்கும் கிடையாது சோ இந்த பக்கம் பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல சார் ஒன் செகண்ட் சார் ஓகே சோ இந்த பக்கம் பாருங்க பிக் பிசினஸ் மேன் ஒன் பர்சன்ட் இன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் சோ இப்ப எங்க நிறுவனத்துல நான் வேலைக்கு போகலாம் என் குடும்பத்துக்கு வரக்கூட வருமானம் டோட்டலா ஜீரோ ஆகிடும் பட் என்ன ஓனருக்கு நிக்குமா நோ என்ன மாதிரி இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுதான் அந்த டைம் லிவரேஜ் சரிங்களா தேங்க் யூ சார் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சோ இந்த பிக்சர் பாருங்க ஒரு எம்ப்ளாயி அஞ்சு மடங்கு போய் வேலை பார்த்தாரு அப்படின்னா எம்ப்ளாய்க்கு எம்ப்ளாயருக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா அது ஒரு பார்ட் இன்கமா வரும் அந்த வருமானத்தை என்ன பண்றோம் நம்ம வீட்டு வாடகை கொடுக்குறோம் நம்மளோட அன்றாட வர மாதம் தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்குறோம் லோன் கட்டுறோம் கார் லோன் இஎம்ஐ பிளிப் கார்டு எவ்வளவு வாங்குறோம் எல்லாம் வாங்குற பணத்தை நம்ம நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு யூஸ் பண்ணிடுறோம் சோ இந்த இந்த ரைட் சைட்ல ஒரு ரெண்டு பிக்சர் இருக்கு பாருங்க இது என்னன்னா ஏன் பணக்காரங்க பணக்காரங்க ஆகிட்டே இருக்காங்க ஏன் ஏழையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு காமிக்கிறதுக்கான ஒரு பிக்சர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னேன் நான் எங்க கம்பெனிக்கு யாரும் வாங்கியிருக்கேன் எங்க சம்பாதிச்சு எங்க கொடுத்தோம் பாருங்க இப்ப ரிலையன்ஸ் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு அவர் எங்க போய் ப்ரொவிஷன் வாங்குவாரு பேங்க்ல ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு அவர் அந்த பேங்க்ல போய் லோன் போடுவார் அவர் பேங்க்ல இருந்தா லோன் போடுவார் மறுபடியும் <laughs> முதலும் சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பணம் இருக்கிற ஒருத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் தான் பணம் போட்டவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போயிடும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தவருக்கு பணம் போயிடும் சோ இப்படிதான் ஒரு நல்ல சூட்டபிளான ஒரு பிளேஸ் அதுக்கான எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் ரிஸ்க் கவர்மெண்ட் பார்மாலிட்டிஸ் அப் அண்ட் டவுன் காம்படிஷன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்படியே நம்மள வந்து ஷட் டவுன் போயிடும் 
சோ நம்ம ஃபர்தரா அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல அதனாலதான் நம்ம நம்ம வந்து பிசினஸே பண்றது இல்ல நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சோ நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க சின்ன வயசுல வந்து படி 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 வேலைக்கு போ இது நான் மட்டும் இல்ல எனக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய பேருக்கு இப்படிதான் நடந்துருக்காங்க சோ இதனால வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம தப்பு சொல்ல முடியுமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்லா படிச்சா நல்ல வேலைக்கு போனா பையன் செட்டில் ஆயிடுவா அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சோ இது டியூன் ஆகி டியூன் ஆகி டியூன் ஆகி டியூன் ஆகி என்னன்னா நல்லா படிக்கணும் ஒரு வேலைக்கு போகணும் படிச்சாச்சு வேலைக்கு போயாச்சு சோ ஃபர்தரா மைண்ட் ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு அப்படியே ஃபர்தரா யோசிக்கிறதுக்கே நமக்கு இல்ல நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சோ இது வரைக்கும் நான் சொன்ன ரெண்டு மூணு ஸ்லைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ் மாடல் பெரிய முதலீடு போட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணி எம்பாய் எல்லாம் வச்சு பெரிய பணம் போட்டு ரிஸ்க் எல்லாம் காம்படிஷன் எல்லாம் பார்த்து பணம் பண்றதுக்கு தான் அவங்களால முடியல இன்றைய காலகட்டம் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் மாடல் இன்னைக்கு யார் வேணாலும் பெரிய பிசினஸ் மேனா மாற முடியும் அந்த பி கோட்ரண்ட் பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உலகத்துல என்ன அப்படி ஒரு அந்த அந்த என்ன என்னது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட்டிங் உங்க வீட்டுல இருந்து பண்ணிக்கலாம் பதினெட்டு வயசு ஆனா ஆனோ பெண்ணோ யார் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பர் டே நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும் உங்க வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவானா ஸ்பேர் டைம் உங்க பிசினஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவானா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்க பண்ணலாம் ரிட்டையர்ட் பீப்புள் பண்ணலாம் யங்ஸ்டர் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் செய்யக்கூடிய எளிமையான ஒரு துறை தான் இந்த நேரடி விற்பனை அந்த நேரடி விற்பனை துறையில வந்து பிஎம் கேபிஎம்சி என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு டேர்ன் ஓவர் ஆக போகுது சரிங்களா ஒரு கோடியே என் எட்டு லட்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வர போறாங்க சோ அப்படிதான் எவ்வளவு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க புதுசா வந்தவங்க நோட் பண்ணும் சார் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சார் நான் எல்லாம் கரெக்ட் தான் வேலைக்கு போறேன் நான் இப்ப நான் எப்படி டேரக்ட் செல்லிங் பண்ண முடியும் எனக்கு வந்து இது சூட்டபுளா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் நீங்க வேலைக்கு போறீங்கல்ல உங்க சினாரியோ இந்த லெப்ட் சைட்ல ரெட்ல இருக்கு பாருங்க எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் பர் டே ஒர்க் பண்றோம் ஷெடியூல்டு டைம் ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் செகண்ட் ஷிஃப்ட் தேர்ட் ஷிஃப்ட் மாறி மாறி வரும் அதை நம்ம மாத்த முடியாது ரைட்டுங்களா லிமிடெட் இன்கம் ஒரு இன்கிரிமெண்ட்னா இன்கிரிமெண்ட் அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ இந்த டியூ டு கொரோனா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி இன்கிரிமெண்ட் வந்து ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு நிறைய நிறுவனத்துல வேலையே போயிடுச்சு நிறைய பேர் நல்லா போய் போடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இன்கம் ரைஸ் பண்றதுல சேலஞ்ச் வருது சரிங்களா ஒரு கண்ட்ரோல் லைஃப் பார்க்கூடிய வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ டேரக்ட் செல் செல்லிங் கான்செப்டுக்கு நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் பர் டே உங்க வித்வுட் உங்க டே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பிளெக்சிபிள் டைம் அதுதான் பியூட்டி நீங்க மார்னிங் ஷிப்ட்ல இருந்தா ஈவினிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நீங்க இந்த பிசினஸ் ஒதுக்கலாம் நைட் ஷிப்ட் ஆனா எனிய செகண்ட் ஷிப்ட் ஆனா மார்னிங் இந்த மாதிரி உங்களுடைய பிளெக்சிபிள் டைத்துக்கு நீங்க வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் அன்லிமிட்டட் இன்கம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ரிவன் இது சோ இப்ப நான் கம்பெனி நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கில்டு பர்சன் வச்சிங்களேன் இருக்கும் இந்த டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி எப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் ப்ரொஃபஷனல் இது எல்லாரும் செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி யார் சொல்றா திட்ட கமிஷனோட சிஇஓ அமிதாப் கான் சொல்றாரு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியா வந்து ஒரு யங் கண்ட்ரி சோ படிச்சு முடிச்சுட்டு வர எல்லாருக்கும் எங்களால வேலை கொடுக்க முடியல அப்படி கொடுக்கணும்னா நிறைய மேனுபேக்சரிங் நாங்க டெவலப் பண்ணணும் அது ஒரு சைடு பை சைடு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு கம்பெனி ரொம்ப சூப்பர்பா சில கைடன்ஸோட பல ஆண்டுகளாக சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க வித் மேனுபேக்சரிங் பிளான்டோட நீங்க செய்யுங்க உங்களை நாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் அபிஷியல் சொல்றாரு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஜெனியூன் கான்செப்ட் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே சோ இப்போ டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னு கூட எல்லாம் சொல்றோம் நிறுவனங்கள் 
the one and only in the in the year super concept la kondu vandha amway company mattum da andha or nirvanatha da naanga choose panuvom adha da ungalta solliterukken next sir okay amway or dark selling concept la 1959 la rich towards and jayvandanan abindra rendu nanbargal aarambichaanga kadanda 65 varsham 108 naalgalukku mela romba romba successful ah poiyidukira oru vishayam namma theru oru business aarambichi காம்படிட் பெரிய லெவல்ல கொண்டு வரது பெரிய மிகப்பெரிய விஷயம் 108 நாட்டோட கவர்மெண்ட் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க 65 வருஷம் பார்ட்னர்ஷிப் 65 வருஷமா உங்க குளோபல் நம்பர் 1 டைரக்ட் செல்லிங் நிறுவனமா இருக்காங்க சரிங்களா சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாசாவுக்கு அப்புறம் அதிகமான சயின்டிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க ஒரு 1000 பிளஸ் பேட்டர்ன் ரைட் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி டைரக்ட் செல்லர் இருக்கு இந்த மாதிரி இவங்களோட அசோசியேட் ஆகி இவங்களோட பிராடக்ட் மூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ற பிசினஸ் மேன் பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் பணமா போனஸா கொடுத்திருக்காங்க இந்தியால அந்த பிசினஸ் அப்போ வந்து 1998 ல வந்தாங்க இந்தியால ஃபேக்டரி எங்க இருக்கு மதுரையில திண்டுக்கல் எலங்கோட்டில இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஃபேக்டரி கீழ இருக்குது அடாமிச்சிக்கல்ல இருக்கு ரயில் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் ஆட தான் இந்தியால 98 ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 23 வருஷம் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க இவங்களோட டர்ன் ஓவர் என்ன 90000 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ண கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி நிறைய யுனிவர்சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய வந்து என்ன சொல்றது டிகிரி எல்லாம் கொடுத்து உருவாக்கி இருப்பாங்க இந்த ஒரு கம்பெனி பல மல்டி மில்லியனர் உருவாயிருக்கு நிறைய நிறுவனம் ஜாப் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ஒரு கம்பெனி உலக நாடுகள்ல நிறைய லட்சக்கணக்கான மல்டி மில்லியனர் உருவாக்கி இருக்கு நாங்களும் அதுல ஒர்க் பண்ண வர போறோம் சரிங்களா சோ உருவாக்கிட்டே வரோம் சோ இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ஏதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் ஒவ்வொன்னுமே <laughs> அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராடக்ட் வந்து வேல்யூ நம்ம என்ன மணி குடுக்கறமே அந்த வேலைய செய்யும் அதே மாதிரி அதனோட என்ன வேலைக்காக நம்ம எந்த பொருளை யூஸ் பண்றோமே அது பெர்ஃபெக்ட்டா அந்த வேலையை முடிச்சு கொடுக்கும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி குவாலிட்டியா இந்த பொருளுக்கு குவாலிட்டி கண்டிப்பா எந்த பொருளுமே கிடையாது ஈடியனையே கிடையாது அது மா அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் அது மட்டும் இல்ல மணி பேக் கேரண்டி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட யூஸ் பண்ணும்போது முப்பது நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப கொடுக்கும் போது டாக்ஸ் தர மீதி பணம் நம்ம கொடுக்குறாங்க ஆனா நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கடையில நம்ம வாங்கி ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ண சும்மா அந்த கவர் பிரிச்சுட்டா கூட திரும்ப ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா மணி நம்ம கிடையாது பொருளையும் வாங்கி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அத மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இந்த டைரக்ட் செல்லிங் மூலமா இதுல என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குன்னா நிறைய கேட்டகரி இருக்கு ஹெல்த் கேர் இருக்கு பியூட்டி இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கு பர்சனல் கேர் இருக்கு ஹோம் கேர் இருக்கு இது மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்கு ஏன்னா நம்ம வெளியில என்னாச்சும் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு பிசினஸ் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் ஆனா நம்ம கிட்ட இத்தனை வெரைட்டி ப்ராடக்ட் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா எந்த அளவுக்கு நமக்கு பிசினஸ் பண்ணலாம் இதுல வந்து ஆர்டிஸ்ட்ல வந்து ஆட்டிடியூட் அந்த ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு ஆட்டிடியூட் வந்து வந்து நம்ம இந்திய மக்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டது லிப்டிக் கேர்ள்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவையோ அது நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி ஜென்ஸ்க்கு தேவையான குரோமிங் அதுவும் இருக்கு அதே மாதிரி பர்சனல் கேர் முடிவு முதல் உள்ளங்கள் வரை எல்லா ப்ராடக்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஹெல்த் கேர்ல வந்து ஹெல்த் கேர்னா சொல்லவே வேணாங்க இதுக்கு ஈடியனை கண்டிப்பா கிடையாது நியூட்ரலைட் வந்து ஆரம்பிச்சு எண்பத்தஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம தாத்தா பாட்டி தான் கண்டிப்பா பிறந்திருப்பாங்க அப்பவே ஆரம்பிச்சுது அப்ப எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இத்தனை வருஷம் அது ரன் ஆகுதுன்னா அதனுடைய குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் அது மட்டும் இல்ல அதே மாதிரி ஷாம்பு நிறைய வகை ஷாம்பு இதுல உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஹேர்பா ஷாம்பு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த முடிப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு நம்மளுக்குல வந்து வேற எங்கேயுமே இல்லைங்க அந்த ஷாம்பு நான் நிறைய பாத்துட்டேன் முடிய நிக்கிற ஷாம்புனா அது நம்ம ஷாம்பு மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்ல அதே மாதிரி பல் பிரச்சனைக்கு உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டா எனக்கு நிறைய பல் பிரச்சனை இருந்து ஆனா அந்த பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆச்சுங்க நிறைய ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணா பேஸ்ட்ல ஆனா கண்டிப்பா அதுல சொல்யூஷனே கிடைக்கல அது மட்டும் இல்ல வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய இப்ப நம்ம வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய போறோம் நம்ம ஆனா அது சைட் எஃபெக்ட் இருக்கு நம்மள அது மாதிரி சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது நார்மலாவே நம்மளுடைய ஹெல்த்த ஹெல்த்தியா நம்ம வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் வெயிட்ட குறைக்கலாம் அது மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நல்ல காத்து ஆக்சிஜன் நம்ம நல்ல காத்து வேணா கண்டிப
இது கொரோனா டைம்ல எங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சரிங்களா அது மட்டும் இல்ல குயின் குக்கர் ஜீரோ ஆயில் லோ வாட்டர் டைம் சேவிங் கூட அது கொடுத்துருக்காங்க அதுல சமைக்கும் போது நியூட்ரிஷன் நமக்கு ஃபுல்லாவே கிடைக்கிற மாதிரி நமக்கு ப்ரொடக்ட் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நிறைய ப்ரொடக்ட் இருக்குங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கெல்லாம் கூட நமக்கு ப்ரொடக்ட் இருக்கு எதுவுமே சைட் எஃபெக்ட் இல்லாத ப்ரொடக்ட் அதான் நாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ரொடக்ட கொடுத்து நல்ல ரிசல்ட் பார்த்திருக்கோம் ரொம்ப ஹாப்பியா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பிசினஸ் ஏன்னா எந்த ஒரு பிசினஸாலையும் மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஆனா இந்த பிசினஸ் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியும் பிசினஸ் வாய்ப்பையும் கொடுக்க முடியும் அவங்க ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் அதனாலதான் அந்த பிசினஸ் எடுத்து நாங்க ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேத்துக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து மூணு இருக்குங்க எல்லாமே எக்கனாமிக் தான் எக்கனாமிக் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி எஃபெக்டிவ் ஒவ்வொரு பொருளுமே ஒவ்வொரு பொருளுமே ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் ரொம்ப கம்மியா யூஸ் பண்ண போதும் இந்த பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது மணி சேவிங் நிறைய ஆகுது ஏன்னா வெளியிலயே நான் பார்த்திருக்கேன் அதுல நிறைய செலவாகுது ஆனா அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ரூபா கூட மணி வரல ஆனா இந்த ப்ராடக்ட யூஸ் பண்ணி நமக்கு பணக்காரர் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நிறைய பேரை பணக்காரங்களை ஆக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த கம்பெனிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ ஓகே ஆசம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சொன்ன சார் ஓகே சோ பிசினஸ் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அம்மா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சப்ளையர் உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அவங்களோட ஹெட் எக்ஸ் இந்த பிசினஸ் இருக்கிற அதாவது இந்த மேனுபேக்சரிங் ஸ்டைல் இருக்கிற எல்லா ஹெட் எக்ஸ் அவங்களோட நீங்க இந்த பிசினஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பார்ட்னரா அணிஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க உங்களை இந்த இந்த வியாபாரத்துக்கு இன்வைட் பண்ணார் இல்லையா அவர் கோச் அதுக்கு மேல வேற சில பாத்தீங்கன்னாக்க மென்டர்ஷிப் இருப்பாங்க சோ இவங்க ஒரு பக்கம் ப்ராடக்ட் சப்ளை இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் உங்க உங்க டீம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க சோ நீங்க பார்ட்னரா அந்த கம்பெனில வந்து ஜாயின் பண்ண போறீங்க சோ நீங்க என்ன செய்யணும் பிராண்ட மாத்தணும் சார் ஒரு நாள் நீங்க குளிச்சிங்க பழுத்து வச்சிங்க அந்த ப்ராடக்ட மாத்தி பிராண்ட மாத்தி யூஸ் பண்ணுங்க உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதனால வரைக்கும் எதுவும் சொல்லாம இருக்கிறோமா தினம் சொல்லும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதோ விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வியாபாரத்தை கொஞ்சம் கத்துக்குங்க அருமையா செய்யலாம் தேங்க்ஸ் சார் ஓகே சோ பணவரம் பணவரம் சொல்றீங்களா சார் எங்க இருந்து சார் பணவரம் வெரி சிம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற அத்தனை ப்ராடக்டும் ஒரு மேனுபேக்சரர் கிட்ட இருந்து நீங்க நேரம் வாங்க முடியாது சிஸ்டம் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஏஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர் உங்க உங்க தெருவில் இருக்கிற கடைக்காரர் கிட்ட தான் நீங்க வாங்க முடியும் இது வந்து ஒரு சேனல் இந்த சேனல் பிரகாரமா ப்ராடக்ட் இதனால வரைக்கும் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நேரடி டேரக்ட் செல்லிங் இது ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்ல சோ இப்ப இந்த இந்த சேனல்ல என்ன பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது மேனுபேக்சரருக்கு அவருக்கு போக வேண்டிய பணம் போயிடும் கஸ்டமருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த மிடில் இருக்காங்க இல்லையா ஏஜென்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர் இவங்களுக்கு ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்ட் வருமானம் போகும் இந்த வருமானத்தை ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ற கன்சியூமருக்கே கொடுத்தா அவர் எல்லாரும் ப்ராஃபிட் ஆகலாம் இல்லையா அதுதான் இந்த இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சவங்களோட ஒரு தாட் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனை அனைவருக்கும் ஒரு வியாபார வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத யோசிச்சாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க சேம் அவங்களும் ஒரு மேனுபேக்சரர் தான் டேரக்டா ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துடுறாங்க கன்சியூமர் பிகம் ப்ரொசியூமர் சிம்பிள்ங்க மேனுபேக்சரரையும் கஸ்டமரையும் நீங்க இணைக்கிறீங்க லட்சம் இணைக்கிறவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதே தான் நீங்க இங்க பண்ண போறீங்க இங்க இருந்துதான் அந்த அறுபது பர்சன்ட் வருமானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க வேற அங்க இருந்தும் கொடுக்கல சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சார் ரைட் சரி அறுபது பர்சன்டேஜ் பணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை எப்படி கொடுக்கணும்னு ஏதாவது ஒரு வரைமுறை இருக்கணும் இல்லையா யாருக்கு வரலாம் எவ்வளவு வரலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம நம்ப முடியுமா என்ன சிஸ்டம் ஒரு ரூபா எனக்கு மிச்சமா இருக்கு அந்த பணத்தை நான் இந்த ரூபத்துல கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் டிகுலர் முன்னுக்கூட்டியே சொல்லிடுறாங்க நீங்க செய்யுங்க அப்புறம் தாரா அப்படின்லாம் சொல்ல முன்னுக்கூட்டியே சொல்லிடுறாங்க எனக்கு இவ்வளவு ஒரு ரூபா என்னோட கம்பெனி வந்து ட்ரெடிஷனல் வேலை வராது டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி என் ப்ராடக்ட் நீங்க இவ்வளவு டேனோ ஒரு காமிச்சிங்க அப்படின்னா இதான் சிஸ்டம் எப்படி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு ஓப்பனா டிரான்ஸ்பரன்சியா கொடுத்துடுறாங்க முன்னாடியே சரிங்களா ஒரு பத்து பர்சன்ட் ரீட்டைல் மார்ஜின் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கஸ்டமர் சேல்ஸ் இன்சென்டிவ்
நீங்க உங்க ஒரு குழு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இருபதாயிரம் பிசினஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்ட் போனஸ் ஒரு நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் பர்சன்ட் போனஸ் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் போனஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் காமன் இந்தியா ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டாண்டர்டா கொடுத்துட்டாங்க ஒர்க் பண்ண டிக்ளேர் நீங்க இந்த டயர் காமிச்சா அத்தனை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இன்கம் கொடுத்துறேன் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரன்சியா சொல்ற ஒரு நிறுவனம் கிடையாதுங்க கிடையாது <laughs> 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 எதுவுமே கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது எல்லாமே ப்ராப்பர் சேனல்ல இருக்கும் எல்லாமே உங்களோட விருப்பப்பட்டது ரைட்டுங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் டேர் ஓவர் பண்றீங்க தட் மீன்ஸ் நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்றீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன எனக்கு இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மூணு இன்கம் சொன்னா ட்ரேட் டிஸ்பென்ஸ் சிஎஸ் இதெல்லாம் ஒரு டூ 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 த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்கமா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் சார் சோ இது வந்து நீங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷனுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஷேர் பண்ணுங்க இதனால வரைக்கும் ஏதாவதுயோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் வலிமை படம் நல்லா இருந்துச்சு இந்த தேட்டர் நல்லா இருக்கு அந்த தேட்டர் நல்லா இருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நல்லா இருக்கு இந்த அமேசான்ல ப்ராடக்ட் வாங்கினா பிளிப்கார்ட்ல ப்ராடக்ட் வாங்கினா இந்த டாக்டர் நல்ல டாக்டர் இந்த ஏசிமா கடைக்கு நல்லவர் இந்த வேலைக்காரமா நல்லவங்க இப்படி எத்தனையோ நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏதாவது யூஸ் இருந்ததா இந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட நான் ஏன் யூஸ் பண்றேன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க எவ்வளவு பேருக்கு சொல்லலாம் சார் எவ்வளவு பேருக்கு வேணாலும் சொல்லுங்க யாராவது ஒரு ஒரு ஃபைட் ஒரு ஆர்வம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்ற வரக்கூடிய ஒரு செக்ஸ் பார்ட்னரை நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இட்ஸ் ஒர்க் சாய்ஸ் நீங்க தான் கம்பெனி சிஇஓ உங்க 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 டீமுக்கு நீங்க தான் சிஇஓ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் அந்த உங்களோட நீங்க பார்ட்னரை அனுப்பிச்சுக்கணும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க எல்லாருமே ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பிசினஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபாய் டர்ன் ஓவர் நடக்கும் அந்த கம்பெனி எழுபதாயிரம் ரூபாய் டர்ன் ஓவர் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் போனஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு ஏழாயிரம் உங்களுக்கு இன்கம் வரும் ஏழாயிரம் ரூபாய் இன்கம் வந்தா ஒரு சின்ன இன்கம் தான் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க வந்தீங்க நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க ஒரு ஆறு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்னரா அழைச்சுக்கிட்டீங்க ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிங்க அவருக்கும் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கா எஸ் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டும் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷனுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலாம் அவரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒயிட் டாப் போட்டு கண்ணன் அப்படின்னு வச்சுங்க அவர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷனுக்கு எல்லாம் சொல்றாரு ஒரு நாலு பார்ட்னரா அவரை செலக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த டீம்ல மட்டும் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை டீம் இருக்கு ஆறு டீம் இருக்கு முப்பது பேர் பத்தாயிரம் ரூபாய் பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா அந்த கம்பெனிக்கு நீங்க டேர்ன் ஓவர் காமிக்கிற போது உங்க உங்களுடைய கண்ணன் டீமுக்கு கொடுத்தது போக உங்களுக்கு மட்டும் எவ்வளவு தருவாங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் தருவாங்க சரிங்களா அதான் சொன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் யாராவது என்னென்ன இன்கம் டேர்ன் ஓவர் காமிக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கால்குலேஷன் ஏதாவது நான் சார்ட் அவுட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சுட்டு கணக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு பாத்துட்டு இருக்குமா சார் நோ ப்ராப்ளம் சூப்பர் பவர் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே எவ்ரிதிங் சாஃப்ட் சிஸ்டம் தான் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேஷன் ஏழாம் தேதிக்குள்ள எல்லாருக்கும் வருமானம் போயிடும் போனஸ் போயிடும் எங்களுக்கு வருது நிறைய பேருக்கு வருது நீங்க செய்யுங்க வரலன்னா கேள்வி கேளுங்க தட்ஸ் ஆல் முப்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசிங் இன்கம்ங்க இன்னைக்கு ஒரு நல்ல காலேஜ்ல ஒரு டாப் ரேங்க்ல வரவங்க ஒரு கார்பரேட் லெவல்ல வேலைக்கு போன கூட இனிஷியல் சேலரி இவ்வளவுதான் நிறைய பேருக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட முப்பதாயிரம் ரூபாய் இன்கம் பாக்காதவங்களா இருக்கிறாங்க முப்பதாயிரம் ரூபாய் அடிஷனலா உங்க உங்களுடைய ஸ்பேர் டைத்துல வந்துச்சுன்னா நீங்க நல்லா செய்யலாம் தெரியுங்களா உங்க வீடு இஎம்ஐல இருந்தா நீங்க அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் ரூம்ல இருந்தா டபுள் பெட்ரூம் ரூமுக்கு போகலாம் பாடம் வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா சொந்த வீட்டுக்கு போகலாம் டூ வீலர்
ரைட்டுங்களா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிளான் தான் யார் வேணாலும் எவ்வளவு பேர் வேணாலும் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் வரவேற சம்பாதிக்கலாம் சம்பாதிக்காமலும் இருக்கலாம் உங்க ட்ரீம் அடையணுமோ வேணாமோ நீங்க தான் முடிவு பண்ண பாருங்க இது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி நாங்க சொல்லிடுறோம் தட்ஸ் ஆல் சோ அப்படின்னா இந்த கண்ணன் டீம்ல மட்டும் பதினேழு பேர் இருப்பீங்க பதினேழு பேரும் ஒரு பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு டீம் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பீப்புள் உங்க டீம்ல ஆர்கனைசேஷன் வந்தாச்சு எல்லாரும் பத்தாயிரம் ரூபாய் டேன் ஓவர் பண்ணாங்கன்னா பத்து லட்ச ரூபாய் தட்ஸ் ஆல் மூணு ஸ்லைட்லயும் எகே நான் சொல்லிட்டு வந்தது உங்களுடைய டேன் ஓவர் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரமோ இல்ல ஐயாயிரமோ ஆறாயிரமோ ஏழாயிரமோ இல்ல பாஞ்சாயிரமோ எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் டீம் டெவலப் பண்ணும் போது ஊர் கூடி பேர் எழுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இதுல மட்டும்தான் நடக்குதா இதுக்கு முன்னாடி நடக்கலையா அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் இந்த பேஸ்ட் நல்லா இருந்தது இந்த சோப்பு நல்லா இருந்தது இந்த ஒன்னு நான் வலிமை படம் வந்தது வலிமை போய் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு நான் ரெண்டு பேர்ட்ட சொன்னேன் அவர் ரெண்டு பேர்ட்ட சொன்னாரு அவர் ரெண்டு பேர் சொன்னாரு இப்படி போய் நூறு பேர் பார்த்துட்டாங்க தேட்டர் ஓவருக்கு லாபம் படம் அடைச்சிருக்கு லாபம் புடிச்சிருக்கு லாபம் எனக்கு என்ன லாபம் ஒண்ணும் கிடையாது இங்க நீங்க ஒரு ஆறு பேருக்கு சொன்னீங்க அவர் அவருக்கு சொன்னாரு அவர் ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு சொன்னாரு ஒரு நூறு பேர் டீமா வந்தீங்க டுகெதரா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா இந்த கம்பெனிக்கு டேன் ஓவர் காமிச்சிங்க உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஹையஸ்ட் போனஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே கால் லட்ச ரூபா வரும் மொத்த டேன் ஓவர் உங்க கண்ணன் டீம் மாதிரி ஒரு ஆறு டீம் சொன்ன இல்லையா சோ எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு போக உங்களுக்கு மட்டும் ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா இன்கம் வரும் இந்த இன்கம் வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த காலில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்தியாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க வேர்ல்டு வைடு நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை விட அதிகமா சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க சரிங்களா சோ பை ப்ராடக்டா இந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு எல்லாம் நீங்க வரும்போது ரெகக்னைசன் பாராட்டுக்கு மனங்காத ஆள் கிடையாது யாராவது நம்மளை பாராட்டினா சந்தோஷம் வைப்பு இருக்காங்க நல்லா சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஒரு புன்னகை என்னோட பாஸ் சொல்லுவாரா சூப்பரா வேலை செஞ்சீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவாரா சொன்னாலும் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் அவருக்கு ஒரு மைண்ட் செட் என்ன இதை அப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குறைதான் கண்டுபிடிப்பாங்க சரிங்களா சோ பாராட்டுகள் டி பை ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு வரும் ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கம்பெனிக்கு நீங்க டேன் ஓவர் கட்டும் போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் சில்வர் ப்ரொடியூசர் அப்படிமாங்க மூணாவது மாசம் கோல்ட் ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்க ஆறாவது மாசம் பிளாட்டினம்பாங்க கன்சிஸ்டன்டா டுவெல் மந்த்ஸ் பண்ணிருக்கோம் பவுண்டர் பிளாட்டினம்பாங்க பவுண்டர் பிளாட்டினம் நீங்க வரும்போது எவ்ரி இயர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் ஸோ அமேசிங் ட்ரிப்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு அந்த இந்த இந்தியால இப்ப நைன்டி நைன்டி எயிட்ல இருந்து இப்ப இருபத்தி மூணு வருஷமா கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஃபாரின் ட்ரிப் போயிட்டு வந்தவங்களா இதே கால இருக்காங்க நீங்க பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லைடு பேசிவ் இன்கம் நான் சொன்னேன் வியாசாக்கி கான்செப்ட்ல பேசிவ் இன்கம் யாருக்கு வரும் பெரிய பிசினஸ் மேனுக்கு தான் வரும் நமக்கு வராது சோ இங்க நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு மூணு பிரண்ட்ஸ் பிளாட்டின் 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 வரும்போது உங்களை எம்ரால் அப்படிம்பாங்க அந்த பேசிவ் இன்கம் ஒரு டீம்ல இருந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீம் பத்தாயிரம் பாயிண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அவங்கள இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஆறு பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அறுபதாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி மூணு டீம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் இதே மாதிரி நீங்க ஆறு டீம் கொண்டு வரும்போது உங்களை டைமண்ட் அப்படிமாங்க ஆறு வாலண்டி வரும் அதை வாங்கிட்டு இருக்கீங்களா அந்த காலில் இருக்காங்க நீங்க பாக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா அடுத்த வாரம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க நீங்க கட்டாயம் பார்க்கலாம் இங்க ஒரு சில பிக்சர்ஸ் நீங்க பாருங்க சோ எனக்கு இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பை கொடுத்து வழி காட்டிட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய அப்ளைன் இருக்காரு அவருக்கு இந்த வேப்பை கொடுத்த மிஸ்டர் பெரியசாமி காவியா இங்க இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காங்க சோ இன்னொரு ஸ்லைடு நான் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க பிசினஸ் அதாவது பிசினஸ் ஸ்டடின்ற ஒரு புக்ல ஆம்பே டைரக்ட் செல்லிங்க பத்தி டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க என்ன காரணம் இந்த அமிதாப் கான் என்ன சொன்னாரு வேலை வாய்ப்புகள் சரி சமம் சமப்படுத்த முடியல வேலை இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா படிக்கும் போதே டைரக்ட் செல்லிங் இந்த ஆம்பே கம்பெனி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அபிஷியல் ஒரு புக்ல படிக்கிற புக்ல போட்டிருக்காங்க கமர்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி டெல்லியில கமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் போட்டிருக்காங்க சோ அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஜெனியூன் கம்பெனி எவ்வளவு ஒரு ஆத்தரைஸ்டு கம்பெனி அப்படின்றத நீங்க ஒரு பொருள்
அவர் கவுண்டர் எம்ஆர் ஆல்டா வந்தாரு முப்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா பர் ஆனம் இந்த டி உங்களோட அந்த டிங்கிறவரு ஆறு பேருக்கு இன்னும் ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணாரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ரிவன் யார் வேணும் அவ்வளவு வேணும் உழைக்கலாம் இல்லையா சோ இன்னைக்கு இந்த காலையில இணைஞ்சிற நீங்க கூட இந்த வியாபாரம் இன்னைக்கு சைன் பண்ணிட்டு உங்களை இந்த வியாபார வாய்ப்புக்கு கூட்ட வர விட நீங்க அடுத்த மாசம் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கணுமா தாராளமா சம்பாதிக்கலாம் ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சோ அவர் வந்து ஆறு ஆறு டீம் ரெடி பண்ணாரு டைமண்ட் ஆயிட்டாரு எயிட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் பர் மந்த் கார் ஆனும் வாங்குறாரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ரிவன் சோ வாட் இஸ் யோர் சாய்ஸ் உங்க ட்ரீமை சுருக்கிக்கலாம் உங்க இன்கம் அப் பெருக்கிக்கலாம் எது உங்களோட விருப்பமோ நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே நீங்க என்ன பண்ணணும் அடுத்து யார் இந்த கால் கூப்பிட்டாரோ அவர் மட்டும் தான் ரைட் பர்சன் அவரோட உட்காருங்க பேசுங்க ஃபர்தர் கிளாரிபிகேஷன் எது நாங்க டிரான்ஸ்பெரன்ஸா சொல்லிட்டோம் நீங்களும் உங்களோட டவுட் டிரான்ஸ்பெரன்ஸா அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கலாம் மேற்கொண்டு தகவல் வேணும்னா கம்மிய வலைதளம் இருக்கு சோசியல் மீடியா இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக் எல்லாத்துலயும் அபிஷியலா இருக்கிறோம் டெலகிராம்ல இருக்கிறோம் நீங்க பாத்துட்டு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே your future dependence what you do today all the best take a right decision thank you very much thank you thank you sir Thank you, sir. Arumiya, Romba Arumiya, you have a plan presentation on the Romba Start and Sweet. Excellent. We are going to talk about the new things. We are going to talk about the new things. We are going to talk about the new things. So, we are going to talk about the new things. Thank you, sir. 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 நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டாரு அவருடைய வேலையில இருந்துட்டு ஸ்பேர் டைம்ல எப்படி இந்த பிசினஸ் அச்சீவ் பண்ணாரு அப்படிங்கிற சக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்கிறது நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டாரு புதுசா வந்து இருக்கிறவங்க யார் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட உட்காந்து நீங்க ஒரு அடுத்த பயன்பண்